Un peu de temps. Person, please be seated. Veuillez vous asseoir. On vous dire pour qu'à mon tour. The court is back in session. And uh, the chairman now gives the floor to la the court prosecutor to continue the presentation of the key documents. But first, I have the floor now, Mr. Cooper. Um, thank you, Mr. President. Yes, I have uh, two objections. Uh, first objection is relating to um, something that was shown prior to the break. Um, it might have been a translation issue because maybe in French it wasn't heard well, but I've formulated in an objection nevertheless. We have been shown four minutes of footage. We have seen on that footage hundreds, maybe thousands of faces. Um, we need to be able to defend ourselves, uh, our client, um, against the allegation uh, that there are youngsters or young people on the video. So I think we should instruct the prosecution to tell us which um, uh, still or which second on those four minutes uh, the prosecution is referring to. Uh, maybe we will even Quelle concede, but at least we need to know which of the faces of those hundreds or, or thousands, of thousands of people uh, the prosecution is having in mind. Uh, so uh, that's my first objection. Um, also in the form of uh, requesting you to instruct the prosecution to give us these uh, stills. My second objection is relating to uh, the documents that are about to be shown. Uh, in the last key document presentation, uh, sorry. Uh, I will slow down, Mr. President. Um, my second objection is relating to the documents that are going to be discussed uh, now. I made a similar objection during the previous key document presentation hearing in relation to civil party applications being used by the civil parties. That uh, objection was overruled. Uh, I will not make a similar objection when it comes to civil party applications. Um, however, um, if the prosecution wishes to use WRIs uh, in the next uh, uh, 10 or 15 minutes, I will object. I think uh, we're having a key document hearing. Um, documents should be discussed, either preferably contemporaneous documents, possibly also uh, documents uh, consisting of books or journals. But WRIs, uh, although they are a paper and strictly speaking maybe a document, of course, I think this is not what the trial chamber meant. So, uh, if the prosecution is allowed to discuss WRIs, we have in fact a sort of um, semi closing argument situation. Uh, I think we should not go there. Uh, the prosecution should limit itself to documents in the legal, technical sense of the word. Demande à l'accusation de s'en tenir à des documents au sens juridique. Merci, Monsieur le Président. Euh, la première Mr. objection, franchement, Regarding la défense aura le temps lundi de faire frankly, valoir euh, ce que ces observations Monday par rapport aux preuves qui sont présentées. Ce n'est pas le moment de nous demander un timing exact sur time telle quelle image euh, de jeune est apparue à l'écran. Pour moi, cela, ça, cela équivaut à une interruption encore de cette audience qui a déjà pris 40 minutes de retard au début. Euh, la deuxième objection, euh, je ne vois pas très bien sur quoi elle se fonde. C'est vrai que par le passé, les bureaux, le bureau du procureur a souvent utilisé des documents contemporains parce qu'on trouvait que cela avait une valeur probante toute particulière dans le cadre de l'examen du barrage du 1er janvier, il y a beaucoup moins de documents que ce qu'on peut trouver au niveau du centre de parti, par exemple, concernant l'autorité, la structure du parti dans le dossier 02-01. Beaucoup moins de documents que ce qui concerne, par exemple, Crank Tachan, mais il y a des documents qui ont subsisté. Et donc, euh, mon idée est de lire certains extraits de procès-verbaux, d'auditions, de témoins qui ont notamment euh, perdu la vie et qui étaient proches de l'époque. 
Euh, il s'agit en fait de trois de ces procès-verbaux et puis deux three autres très courts of interviews and then two euh, qui mentionnent short. un and lien avec Vat Barait Jusqu'à présent, la Chambre ne nous a pas dit, en, après avoir communiqué la liste de documents, que nous serions... Nous n'aurions pas l'opportunité d'utiliser ces documents. Donc je crois que la Chambre, par ce faisant, a déjà tranché, mais je peux demander confirmation. President, Le President, the objection of Mr. Cope La Chambre. focuses on two points. Number one is to ask the co-prosecutor to project clearly concerning the video footage in relation to child labor. La défense demande à l'accusation d'indiquer clairement quelle partie de la vidéo so porte sur le uh, travail des mineurs. Clearly projected in relation to a child labor so Donc, that it is uh, clear for everyone. Number two. Que cela soit plus clair. Deuxième point. The objection of Mr. Cope on the, the second Maître point Cope. is overruled in relation to key document presentation Cope. hearing, in particularly concerning the written records of interview of witnesses who have passed away already. Décédé. The chamber allows uh, parties to present uh, such a written records of interviews as long as the parties can prove that uh, si, the sûr, witness in the written record of those interviews la passed away. Qui avait été et and in the document of the trial chamber, that is E3, one five slash one. It is clear that uh, the documents to be presented should be limited to the relevant facts uh, adjudicated before the trial chamber. And uh, the chamber would like to inform the parties that uh, this morning uh, the chamber started the hearing late for this reason uh, it's a real grant of an additional 15 minutes to the co-prosecutors and the co-lawyers to, to present their document so that uh, they can uh, finish it by uh, the time allocated pour s'assurer qu'ils puissent faire la présentation dans les délais à partir
cái chuyện lắm ông nhầm đấy xong bắt thêm The chamber would like to once again reiterate that uh, it will uh, give additional 15 minutes to uh, the co-prosecutors and the lead co-lawyers because uh, this morning uh, we started uh, the hearing late and once again uh, the chamber grants uh, an additional 15 minutes. Um, thank you, Honourable. 40 minutes, 50 minutes, thank you. Um, Your Honour, if I can just raise uh, one other point which has come up new, and obviously I don't want to make it uh, 60 minutes, um, but the, the chain, in terms of using written records of interviews at these hearings, um, the, the prosecution has prepared on that basis, not, not just for written records of interview of people that have died, but, but many people, and I'll, I'll just briefly explain why, because Your Honours have requested us to focus as directly as we can on the facts relating to the different work sites. And as Your Honours uh, are aware, in the other document hearings, when we were dealing with policies, there's far more policy evidence that's available in a contemporaneous form. But when we move to the particular work sites, uh, perhaps Prang Ta Chan might be one exception. Um, as Your Honours are aware on the case file, there's far less contemporaneous direct documentation. And so the prosecutors to um, accord with your, your Honour's uh, request, have looked at direct Donc, evidence, um, and that has been the basis of our, our presentation today. Where we can find contemporaneous DK documents, we do do that. Um, but uh, sometimes, other than policy evidence, there's not as many of those documents available. So we, we've had to and needed to use written records of interview. And as far as the weight of written records of interview, um, the defence say we should be using books and journal articles. Of course, all parties have been using that material where they need to, but um, to be clear, books and journal articles are relying on um, original documentation, witness statements, etc. So it's a secondary source, an important one, but a secondary source. So as far as written records or interviews of concern, Your Honour, we submit that uh, they are uh, reliable, cooperative uh, pieces of evidence which we should be able to put before this chamber, whether or not um, the author of that statement is dead or alive. And I, I would ask, Your Honours, if you could confirm that, because that would change the nature of our presentations quite markedly. Thank President. The Chamber would like to reiterate again that uh, on this portion the objection of uh, the defence team is overruled. So co-prosecutors uh, can proceed uh, with you know, presentation concerning the point uh, you have just raised. I a while ago made mention of, you know, the cases that s uh, some documents uh, cannot be presented. So it is clear now that uh, the objection by the defense team on the, this point is overruled. It is clear for everyone. President, you have the floor now, Judge Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Yes. Je serai très bref, mais pour Thank que you, les Mr. choses soient bien claires, et notamment pour le transcript, en version française, il est accordé 50 minutes supplémentaires aux pas 15, comme on a pu l'entendre.
Monsieur le Président, je vais poursuivre avec certains témoignages qui concernent le barrage du 1er janvier. Et en particulier, comme je l'ai dit, plusieurs témoins qui étaient des proches de K-POC, le secrétaire de l'ancienne zone nord et donc de la zone centrale. Le premier procès verbal d'audition est E3-55-13. Il s'agit de celui de Ying Cham, alias Chi. Il était un ancien garde du corps de Kiepok jusqu'en 75. En 1976, il a été l'une des rares personnes à suivre une formation de six mois en irrigation et hydroélectricité à l'école technique du Rusei Keo à Phnom Penh. Avant que cette école ne soit dissoute et les professeurs arrêtés. Par la suite, il est devenu technicien et ensuite chef de chantier du barrage du 1er janvier et chef des travaux publics de la zone nord. Alors voilà ce qu'il dit à propos de ses compétences en matière d'hydroélectricité et de ce qui se passait à l'école technique de Rousseau C'est la réponse 39 de son procès verbal. La plupart des élèves ne voulaient pas apprendre l'hydroélectricité. Un peu plus loin. Je pense que les élèves qui ont suivi la formation à cette époque-là ne pouvaient pas se servir de leurs connaissances, car ils ne mangeaient pas assez et tombaient malades tout le temps. Par conséquent, ils ont été obligés d'abandonner leurs études avant terme. Fin de citation. À la réponse 44, il dit ceci. On nous a dit de nous servir de notre spécialité et d'en tirer les expériences pour travailler dans le cadre de la coopérative. Par la suite, on nous a demandé de continuer les études afin d'approfondir nos connaissances et de multiplier les spécialités pour obtenir des diplômes. Malheureusement, cette école a été fermée par la suite. Et un peu plus loin... Au cours de cette formation, on avait le projet de nous faire faire un stage à la station d'hydroélectricité de Kirirom et dans d'autres lieux, mais nous n'avons pas pu le faire. Fin de citation. La réponse 52 de ce procès verbal nous éclaire sur le choix technique qui a été opéré pour le barrage du 1er janvier, à savoir l'absence d'un déversoir, mais la construction d'une écluse. Réponse 52. On m'a envoyé inspecter la rivière Chinit et examiner, examiner un déversoir qui a été construit par les Français à Simri pour décider quels moyens choisir pour arrêter l'eau. On n'a pas choisi la méthode que les Français avaient adoptée pour le barrage de Simri. Fin de citation. Question 56. Quand est-ce qu'on a commencé à construire et à ouvrir le chantier du barrage du 1er janvier Réponse de Ying Chan. Entre la fin de l'année 76 et le début de l'année 77, l'emplacement du barrage du 1er janvier a été mesuré de façon définitive. On nous a imposé de finir la construction des fondations sous terre avant la saison des pluies de l'année 77. Fin de citation. À la réponse 86, Ying Cham précise que le barrage du 1er janvier a été achevé de façon complète au cours de l'année 1978. Je cite, « Je me suis occupé de ce barrage jusqu'à l'entrée des Vietnamiens. » Fin de citation. Et il précise là qu'il ne s'agit pas du barrage du 6 janvier. Question 59. Est-ce que, est -ce que ces sorts, on parle ici du chef du groupe de travail au barrage du 1er janvier, est-ce que ces sorts qui a fait le schéma directeur qui a servi à réaliser cette construction Réponse de Ying Cham. Je n'étais pas du tout au courant de cela. Je savais seulement que ce schéma directeur, Sor et moi, nous l'avons reçu de Cape Rock. Mais si on examinait un peu ce plan, on, on s'apercevrait qu'il ne s'agissait que d'un plan des formes générales. 
C'était un dessin tout à fait ordinaire. Ce n'était pas un plan conforme aux standards techniques. Fin de citation. Ying Cham explique les approximations techniques sur le chantier de construction du barrage du 1er janvier et le souci d'économiser le matériel qui conduisait à au moins un incident. C'est la réponse 83. Je cite, à cette époque-là, mon groupe s'est acharné à effectuer son travail du mieux possible, de sorte qu'il soit terminé selon la date déterminée par la hiérarchie. Si nous n'arrivions pas à finir selon le plan fixé, nous aurions certainement dû faire face à de terribles dangers. Par exemple, lors de la construction de la porte busquée de l'écluse, Sor nous avait, fait, nous avait ordonné de consommer moins de ciment et de ferraille, mais en gardant la qualité. Cependant, après avoir essayé d'ouvrir la porte de derrière, la porte busquée s'est cassée à moitié. Concernant l'importance de ce barrage du 1er janvier, Ying Cham dit à la réponse 63, je cite, « Le barrage était placé sous la gestion de la zone nord qui comprenait les régions 41, 42 et 43. » Cela veut dire que ce barrage était géré par la direction de la zone nord. Et à la réponse 82, il se souvient que Kepok venait une ou deux fois par mois sur le site du chantier. Concernant l'hygiène et les soins médicaux, Incham est très clair. Aux réponses 74 à 77. 74. Beaucoup de gens étaient malades. Cependant, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour les soigner. Nous fabriquions nous-mêmes la plupart de ces remèdes. C'était des petites pilules toutes rondes, semblables à des crottes de lapin. Mais à cette époque-là, nous n'osions pas les appeler pilules de crottes de lapin. Il y avait également quelques médicaments destinés aux injections intraveineuses. Réponse 75. Je ne sais pas si ces soignants avaient acquis leur spécialité dans le cadre de l'école ou non, car la plupart d'entre eux étaient très jeunes. Selon mon observation, ils n'avaient sans doute pas de connaissances précises ni d'expériences fondées. Question 76. Y avait-il des hôpitaux ou des lieux pour hospitaliser ou soigner des patients Réponse 76. On a construit des abris pour aliter les patients. Mais on ne pouvait pas appeler cela un hôpital. Je dois dire que les médicaments manquaient de qualité et que les soignants n'avaient pas la compétence requise à cette époque-là. Fin citation. Et enfin, la réponse 77 est sans appel. Je cite, « J'ai vu qu'à certains endroits, il y avait des masses de gens qui travaillaient absolument sans aucune hygiène. » Ils ne mangeaient pas assez. Les médicaments n'avaient pas de qualité. Les soignants n'avaient pas de connaissances. Tout cela a fait que les malades n'ont pas survécu. Enfin, la réponse 85, Ying Cham, explique ce qui suit. Je cite, « Après la disparition de Saur, K-Pok m'a désigné pour que je prenne en charge les travaux de construction. » Fin de citation. À ce stade, je voudrais euh, faire référence au document E3, bar 7414, correct interpreter, E3 slash 7414. Mr. President, um, International Prosecutor, please hold on. And Counsel Coupe, you may proceed. Um, thank you, um, Mr. President. I, I missed the part in which the prosecution uh, indicates that this TCW T252 is dead. I haven't heard that. Um, 
to clarify this, what the president did when he tried to clarify his ruling was, or tried to do, to say that it extends to all not only those that are dead. Apparently, there was a translation issue. So there is no need to prove death, but the ruling that um, uh, statements can be used extends to all of them. But then, then we will officially withdraw from our document presentation because this is a farce. Je vais poursuivre, Monsieur le Président. I will, uh, continue, Mr. President. Um, Donc, j'avais terminé so en disant qu'à la réponse 85, Yim Cham avait dit qu'après la disparition de Saw, Kepok l'avait désigné pour qu'il prenne en charge les travaux de construction. Of, uh, construction work. Um, Saw n'a pas Saw seulement disparu, il a été arrêté, interrogé et exécuté à S21. Au-dessus se trouvent les aveux à S21 de ce Saw, l'ancien chef des travaux, uh, remplacé S21 par Ying Chan. Son nom complet est Yat Yan, alias Sao. C'est le document E3-7414, daté du 25 septembre 1977. Autre témoignage, c'est celui de Kepik Vanak, alias Vanak, Ta et Yut, E3-35. Monsieur le Président, je vois que je suis encore interrompu. Oui, Monsieur le Président, vous ne serez pas interrompu longtemps car euh, la défense de Kusampan euh, considère elle aussi que cette audience euh, n'a pas sa place durant ce procès et ne voit pas pourquoi elle continuerait à participer à quelque chose qui effectivement s'assimile plutôt à des plaidoiries finales. Donc nous nous retirons également. Then let us put on record that the International Defense Council for both, both teams are leaving the room. National Defense Council are staying, at least so far. In this case, we can go ahead. Mr. President. Monsieur le Président, um, oh, I am seeking your leave, uh, Mr. President, since I am working uh, as a team in my uh, defense team, so I would like uh, to also uh, withdraw from this proceeding. The President, the International uh, Prosecutor, you may proceed. Um, firstly, only just briefly for the record, um, the prosecution hasn't been submitting closing arguments, it's been presenting evidence uh, in accordance with your order. Um, the behaviour of the defence is completely um, uh, illogical. And, uh, in, in relation to, certainly in relation to the Q Sampan team, cas, um, Your Honours, as you can see, the counsel for um, Q Sampan have walked out. Um, your Honours have standby counsel for Q Sampan, and uh, we would just Vous ask uh, Your Honours consider whether or not um, they should uh, come in place of the counsel um, that uh, have decided not to uh, participate in these proceedings. But maybe that's something to consider. Je vais donc poursuivre. I'm therefore going to proceed. Le témoignage suivant est le témoignage E3. Is, uh, min, min, min. The following testimony is document. 
President. Is there any issue or observation on the uh, withdrawal of the defense, the two defense teams? About the uh, lead co lawyer for the civil party, de you have any observation? Uh, lawyer Peyong. Mr. President, earlier on I wanted to uh, observe on this, but now I, I've withdrawn my position, so I, I remain uh, silent on this issue. The president, just now we granted the floor and now you are dreaming and you are uh, getting up uh, on your feet. Uh, we do not have any more time for discussion on this issue, uh, Council. But some group of people are saying that you have to take care of your children.
Council. Mr. President, since we are working uh, in a team, so I needed some time to consult with my uh, teammate uh, before I uh, made any observation. Um, and I would like to take this opportunity to uh, express our uh, positions that uh, the behavior of the uh, Defense Council uh, is uh, absolutely not appropriate. Uh, we uh, believe that what the uh, prosecution has done and the proceeding that is uh, now ongoing before uh, your bench uh, is the uh, key document presentation. Uh, that's why the party uh, should have the opportunity to uh, present the documents, and they have the opportunity to object to any document once uh, their time uh, comes, uh, and they can make uh, an observation on this document. So this is not a final statement uh, by the party at all. So once again, Again, uh, we would like to reiterate our positions that the uh, council uh, has the duty to be uh, present uh, in these hearings, and if they withdraw from this proceeding, this is absolutely not appropriate. The president. If uh, that is the case, you should have uh, notified the uh, bench uh, that uh, you need some time to consult with your teammate uh, before you made observations, rather than you say that you did not have any observation, and then later on you stand on your feet and you have an observation. Now I hand over the floor to uh, Judge uh, Lavenge. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien sûr, you, nous sommes President. dans une situation of un peu exceptionnelle et, et extraordinaire. extraordinaire. Je voulais simplement, fact, pour euh, que ce soit noté au transcript, like relever que, apparemment, la défense de M. Kyusampan entendait elle-même utiliser des, au moins un procès verbal d'audition, puisque je vois que sur la liste Because des documents clés qu'elle a fait parvenir à la Chambre, figure notamment le document E3-35, procès verbal d'audition de Képik Vanak. Voilà, donc ça fait partie des choses qui m'interrogent un petit peu quant aux motivations de la défense aujourd'hui, mais en tout état de cause, eh bien, nous allons devoir effectivement voir comment nous pouvons réagir à cette situation. The President, thank you. Uh, the Chamber wishes to advise the parties and members of the public that uh, the uh, presentation of key documents uh, before the Chamber concerning the three work side. Uh, now, uh, the Chamber cannot uh, proceed. Uh, because the two defense teams, uh, both national and international, have uh, boycotted uh, the proceedings and they have walked uh, out of this uh, courtroom. And uh, the, accu the accused uh, now do not have the defense lawyer um, to uh, represent their interests uh, now. And it is important that the proceedings before this chamber uh, is carried out with the presence of the defense uh, team uh, to represent the accused. At least there is one uh, national or international lawyers, but now since both of them have uh, boycotted and left uh, the courtroom, so we cannot uh, proceed. Uh, for that reason, the chamber uh, adjourn uh, the hearing uh, now and resumes tomorrow at 9 a.m. And uh, for your information, uh, in between uh, now and tomorrow mornings, uh, we will uh, deliberate among the members of the bench uh, and with uh, the parties. Uh, we will uh, look into uh, this issue as well as uh, the facts uh, to be heard uh, in the future proceedings, and we have to make sure that uh, it is uh, correct and uh, fair to all parties and uh, to proceed further. And this issue has already been put uh, forth uh, to all parties in case 0, uh, 0, 01 and 002 slash 01. We have followed the same uh, proceedings. We have taken 
taken into consideration uh, all the viewpoints of all parties before we render a decision. And finally, as we uh, presented already before uh, the proceedings, the days we notify parties, the proceedings as well as the procedures uh, on this uh, presentation of the key documents, we made uh, very clear uh, based on the practice direction uh, uh, to the parties with reference to uh, the various documents that the court has been uh, using. And now, uh, of all of a sudden this morning, uh, this incident uh, took place. So for that reason, uh, the chamber now adjourns uh, the hearing, and we will resume uh, tomorrow at 9 a.m. Security guards are now instructed to bring the co-accused uh, Nguyen Chia and Kiel Sumpon back to the detention facilities and have them back in this courtroom uh, tomorrow uh, before 9 a.m. And other parties are also invited to uh, the proceedings uh, tomorrow before 9 a.m. The court is now adjourned.